ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் ஃபோர்டீனில் ஷார்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸும் கிவ் ரீசன்ஸு அது மட்டும் ரெடியூஸ்டு சிலபஸில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் லாங் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் காசஸ் தி ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் காட் செல்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்டொமேட்டா டியூரிங் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் சமயத்தில் சொமே ஸ்டொமேட்டா எப்படி ஓப்பன் ஆகுது எப்படி க்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போது ஓப்பனிங் ஆஃப் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா டிபெண்ட் ஆன் த டர்ஜிடிட்டி ஆஃப் த காட் செல்ஸ் டர்ஜிடிட்டினா என்னது டர்ஜிடிட்டினா அதாவது ஒன்று வீங்கிறது இல்லைனா சுருங்கிறது அந்த மாதிரி இப்போ நம்மளுக்கு வந்து தண்ணி வந்து உள்ளே ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்டொமேட்டா வழியாக தண்ணி உள்ள என்டர் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு டர்ஜிடிட்டி ஆயிடும் அந்த காட் செல்ஸ் அப்படின்னா வீங்கிரும் ஓகேவா உப்பிரும் தண்ணி வந்து இப்போ காட்டன்லாம் வந்து ஊறிடும்ல அந்த மாதிரி அந்த ஸ்டொமேட்டா செல் காட் செல்ஸ் என்ன ஆகுது ஊறிடுது அதனால நடுவில் வழி விட்டுறது ஓப்பன் ஆயிடுது அதே தண்ணி வாட்டர் லாஸ்ட் ஆகிறப்போ ஃபிளாக்சிட் ஆயிடுது ஓகே வாட்டர் லாஸ்ட் ஆகிறப்போ ஃபிளாக்சிடு ஃபிளாக்சிட்னா என்னது சுருங்கி துவண்டு போகிறது ஓகேவா இப்போ நீங்க தண்ணியே குடிக்கலாம் என்ன ஆவீங்க ஒரு மாதிரி துவண்டு டயர்ட் ஆவீங்கல்ல அதே மாதிரி வாட்டர் லாஸ் ஆகும் காட் செல்ஸ் என்ன ஆகுது துவண்டு போயிடுது ஒரு ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி எலாஸ்டிசிட்டி போய் துவண்டு போயிடுது அதனால அதால அந்த நடுவில் இருக்க ஹோலை மெயின்டைன் பண்ண முடியல ஸோ அந்த ஓப்பனிங் க்ளோஸ் ஆயிடுது அதனால ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா டிபெண்ட் அப்பான் தி டர்ஜிடிட்டி ஆஃப் த காட் செல்ஸ் வாட்டர் உள்ள உள்ள என்ட்ரானா டர்ஜிட் ஆகும் அதனால ஓப்பன் ஆயிரும் ஊறிடும் அதனால ஓப்பன் ஆயிடும் வாட்டர் லாஸ்ட் ஆகவும் அது என்ன ஆகும் ஃபிளாக்ஸு துவண்டு போயிடுது அதனால க்ளோஸ் ஆயிடுது புரியுதா இந்த கொஸ்டின் தெரியவா புரியுதா ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ட்ரேஸ் த பாத்வே ஃபாலோட் பை த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ஃப்ரம் த டைம் இட் என்டர்ஸ் அ பிளான்ட் ரூட் டு த டைம் இட் எக்ஸ் எஸ்கேப் தி அட்மாஸ்பியர் ஃப்ரம் அ லீவ் உள்ள ரூட்ல என்டர் ஆறதுல இருந்து லீஃப் வழியா அந்த தண்ணி எவாப்ரேட் ஆற வரைக்கும் என்னெல்லாம் டிராவல் பண்ணுதுன்னு கேட்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் எப்படி ரூட் ஹேர்ல என்டர் ஆகுது சாயில்ல வாட்டர் கான்டென்ட் வந்து அதிகமா இருக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து அதிகமா இருக்கு ரூட்ல வாட்டர் கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா ஹை கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருந்து தான் லோ கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு ஓடும் எப்படி தண்ணி பாருங்க மேட்ல இருந்தா பள்ளத்துக்கு ஓடும் அது மாதிரி சாயில தண்ணி அதிகமா இருக்கு ரூட்ல கம்மியா இருக்கணும்னே சாயில இருந்து வாட்டர் ரூட் ஹேர் வந்து டக்குன்னு தண்ணியை இழுத்துக்குது தண்ணி ஓடிடுது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரூட் ஹேர்ல தண்ணி அதிகமா இருக்கு ரூட்டுக்கு உள்ள இருக்கிற சைலம்ல கம்மியா இருக்கு காட்டெக்ஸ்ல கம்மியா இருக்கு அதனால ரூட் ஹேர்ல இருந்து ஆஸ்மாசிஸ் வழியா ஆஸ்மாசிஸ் என்னது ஹை கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருந்து லோ கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு மூவ் பண்ற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஆஸ்மாசிஸ் ஸோ ஆஸ்மாசிஸ் படி ரூட் ஹேர்ல இருந்து உள்ள காட்டெக்ஸ்க்கு என்டர் ஆயிருது சைலம்குள்ள என்ட்ர ஆன தண்ணி என்ன பண்ணது அடுத்து ஸ்டெம்முக்கும் லீஃபுக்கும் ஓடுது ஓகேவா ரூட்ல இருந்து ஸ்டெம்முக்கும் லீஃபுக்கும் தண்ணி ஓடுது எப்படி ஓடுது ரெண்டு விதமா ஓடுது ஒன்னு அப்போ பிளாஸ்ட் இன்னொன்னு சிம் பிளாஸ்ட் அப்போ பிளாஸ்ட்னா என்னது இப்போ அப்பா வந்து ரூல்ஸ் மாற மாட்டாங்க எதையும் கிராஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது செல் பார்டர் வழியாவே தான் போகும் செல் மெம்பரேனா கிராஸ் பண்ணாது ஆனா சிம் பிளாஸ்ட் வந்து சிம்பிளா போறேன்ற பேர்ல என் செல் மெம்பரேனா கிராஸ் பண்ணி என் தண்ணி ஓடும் சரியா அப்போ ரூட்ல சைலம் வந்து தண்ணி எங்க போகுது ஸ்டெம்முக்கும் லீஃபுக்கும் ரெண்டு விதத்துல போகுது ஒன்னும் அப்பா பிளாஸ்ட்ல போகுது கிரேடியன்ட ஃபாலோ பண்ணி கிராஸ் பண்ணாம போகுது இன்னொரு மெத்தட் சிம் பிளாஸ்ட் வழியா செல் மெம்பரேன்ஸா கிராஸ் பண்ணி போகுது இப்படி என் தண்ணி வந்து லீஃப்ஸ்க்கு போய் ரீச் ஆயிடுச்சு லீஃப் ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு எவாப்ரேஷன் ஆகுது தண்ணி வந்து இலையில இருந்து எவாப்ரேட் ஆகுது எவாப்ரேட் ஆகி டிரான்ஸ்பிரேஷன் வழியா வாட்டர் வந்து நம்மளுக்கு அட்மாஸ்பியரோட வாட்டர் வேப்பரா கலந்துருது இப்படிதான் ரூட் ஹேர்ல நம்ம உறிஞ்சிற தண்ணி லீஃப் வழியா வந்து எவாப்ரேட் ஆகிற வரைக்கும் இத்தனை ஸ்டேஜ் வந்து கிராஸ் ஆகுது ரூட் ஹேர் வழியா அப்சா அப்சார்ப் ஆகிற தண்ணி ஆஸ்மோசிஸ் ப்ராசஸ் படி காட்டெக்ஸ்குள்ள என்டர் ஆகுது என்ட்ரா என்ட்ரான வாட்டர் வந்துட்டு சைலம் வழியா ஸ்டெம்முக்கும் லீஃபுக்கும் ரெண்டு மெத்தட் படி ரீச் ஆகுது அப்போ பிளாஸ்ட் படி கரெக்டா கிரேடியன் ஃபாலோ பண்ணி எந்த மெம்பரனையும் கிராஸ் பண்ணாம ரீச் பண்ணும் இல்லைனா சிம் பிளாஸ்ட் மெத்தட் படி செல் மெம்பரனை கிராஸ் பண்ணி ஸ்டெம்மையும் லீஃபையும் தண்ணி ரீச் ஆகுது லீஃபை ரீச் ஆன தண்ணி ஸ்டொமேட்டா ஓப்பன் ஆகிறப்போ எவாப்ரேஷன் மூலியமா வெளில வந்துருது அடுத்
நீங்கள் நினச்சி பாருங்க நீங்க தண்ணி உள்ள குடிக்கிறது கம்மியா இருக்கு ஆனா வெயில் சுத்திட்டே இருக்கீங்க தண்ணி வந்து அதிகமா ஸ்வெட் வழியா வெளியே போயிட்டே இருக்குன்னா நீங்க எவ்வளவு டயர்ட் ஆகி டேமேஜ் ஆயிருவீங்க அது மாதிரி தான் டிரான்ஸ்பிரேஷன் உள்ள எடுத்துக்கிறது அதிக கம்மியா இருக்கு ஆனா வெளில போறது அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா இன்ஜுரி ஆகும் அதே மாதிரி ஃபுட் வந்து நீங்க கம்மியா எடுத்துக்கிறீங்கன்னா உங்களை வளர்ச்சி பாதிக்குமா அதே மாதிரி ரேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிரேஷன் அதாவது வாட்டர் அதிகமா எவாபரேட்டா ஆகிட்டே இருக்கு உள்ள தண்ணி கிடைக்கவே மாட்டேங்குதுன்னா பிளான்டோட க்ரோத் வந்து ஸ்டன் ஆயிடும் புரியுதா அடுத்து பிப்த் கொஸ்டின் டிஸ்கிரைப் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஹியூமன் ஹார்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தலாம் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு ஆறு பாயிண்ட் ரொம்ப ஈஸியானது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்னது த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஹார்ட் இஸ் டு பம்ப் பிளட் டு த பிளட் வெசல்ஸ் கரெக்டா அடுத்து ஹார்ட் எங்க இருக்கு ஒரு டபுள் வால்டு சாக் ஏன்னா முக்கியமான ஒரு ஆர்கன் அது அதனால் டபுள் வால்டு சாக்குக்குள்ள இருக்கு பெரிகாடியம் அப்படின்றதுக்குள்ள இருக்கு மேல இருக்கிற தின் சாம்பர்ஸ்க்கு பேர் ஆரிக்கல் ஏன் அப்படின்னா மேல இருந்து கீழே மட்டும்தான் புஷ் பண்ணணும் கீழே இருக்கிற ரெண்டு திக்கு சாம்பர்ஸ் பேர் வெண்ட்ரிக்கல்ஸ் ஏன்னா அது வந்து பம்ப் பண்றது பிளட் வந்து வெள்ள தள்ளணும் ஹை ப்ரெஷர்ல அதனால திக் வெண்ட்ரிக்கல்ஸ் அடுத்து இந்த சாம்பர்ஸ் எல்லாம் எப்படி டிவைட் ஆயிருக்கு செப்டம் அப்படின்ற செப்டம் வால் மூலியமா இந்த சாம்பர்ஸ் எல்லாம் டிவைட் ஆயிருக்கு அடுத்து ஹார்ட்ல இருக்க ஒரு ஃபுளூயிட் பேர் என்னது பெரிகாடியல் ஃபுளூயிட் இதெல்லாம் ஸ்ட்ரக்சருக்கு எழுதணும் சரியா ஹார்ட் பம்ப்ஸ் பிளட் டபுள் வால் சாக்குக்குள்ள பெரிகாடியமுக்குள்ள இருக்கு மேல இருக்க தின் சாம்பர்ஸ் ரெண்டு சாம்பர் பேர் ஆறுக்கள் கீழே இருக்க தின் சாம்பர்ஸ் திக் சாம்பர்ஸ் பேர் வெண்டிக்கல்ஸ் ஓகே சாம்பர்ஸ் டிவைட் ஆகுறது வந்துட்டு செப்டம் ஹார்ட்ல வந்து பெரிகாடியல் ஃபுளூயிட் இருக்கு அடுத்து ஒர்க்கிங் கான்ட்ராக்ஷனுக்கு பேரு சிஸ்டோல் அப்படியே சிஎஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சிஎஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கான்ட்ராக்ஷன் சிஸ்டோல் ஓகேவா மேல அமுங்கிறதுக்கு பேரு சிஸ்டோல் ரிலாக்ஸ் அந்த மசில் ஆகுது சாம்பர் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகுது ரோட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆர்டி ரிலாக்ஸ் ஆகுதுன்னா அது வந்து டயஸ்டோல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஆரிக்கல்ஸ் வந்து ஃபுல்லா பிளட் நெம்பி போயிருக்கும் அப்ப ரிலாக்ஸா இருக்கும் அதுக்கு பேரு டயஸ்டோல் ஏன்னா ஆர்டி சொன்னல அடுத்து ஆரிக்கல் என்ன பண்ணுது டக்குன்னு கான்ட்ராக்ட் ஆகுது பேஸ் மேக்கர் வந்து இனிஷியேட் பண்ணி விடுது ஆரிக்கல்ஸ் வந்து அப்படியே கான்ட்ராக்ட் ஆகுது அப்போ மேலே கான்ட்ராக்ட் ஆகவும் டைக் பைக்க ஸ்பீட் ட்ரைக்க ஸ்பீட் வால் வழியாக அந்த பிளட்டு வெண்ட்ரிக்கல்ஸ்க்கு வெண்ட்ரிக்கல்ஸ்க்குள்ளே கீழே வந்துடுது ஸோ கான்ட்ராக்ட் ஆர் பேர் என்னது சிஸ்டோல் இல்லையா அப்போ ஆட்ரியல் சிஸ்டோல் அடுத்து வெண்ட்ரிக்கல்ஸ் தான் பிளட் வந்துடுது வெண்ட்ரிக்கல்ஸ் கீழே ப்ரெஸ் பண்ணால் பிளட் வந்து பல்மினரி ஆட்ரி பல்மினரி வெயின் வழியாக போகணும் அதனால வால்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருது ஏன்னா மறுபடியும் ஆரிக்கல்ஸ்குள்ள போயிடக்கூடாதுல்ல அதனால கீழே வெண்ட்ரிகல்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகவும் உங்களுக்கு டி ஆக்சிஜனேட் பிளட் வந்து பல்மரி ஆட்ரிக்கு போயிருது ஆக்சிஜனேட் பிளட் வந்து பல்மரி வெயின்க்கு போயிருது ஸோ ஆட் ஆரிக்கல்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸா இருக்கிறது ஆட்ரிகல் டயஸ்டோல் ஆரிக்கல்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் பண்றது ஆர்டிகல் சிஸ்டோல் கீழே வந்து பிளட் வெண்ட்ரிகல்ஸ் கான்ட்ராக்ட் பண்றது வெண்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல் ஸோ ஆர்டிகல்ஸ் டயஸ்டோல் ஆர்டிகல் சிஸ்டோல் வெண்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல் இந்த மூணு ஈவெண்ட்டும் தான் கார்டியாக் சைக்கிள் வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வால்ஸ் இன் த ஹார்ட் ஹார்ட்ல வால்ஸ் இருக்கு பைக்க ஸ்பீட் வால் ட்ரைக்க ஸ்பீட் வால் எல்லாம் இருக்கு அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன வால்ஸ் வந்து ஒன்றும் கிடையாது மஸ்குலர் ஃபிளாப் சரியா ஒரு மசில் தான் அது அது என்ன பண்ணும் பிளட்டை வந்து ரெகுலேட் பண்ணும் கரெக்டாக வந்துட்டு செக் பாயிண்ட் மாதிரி உள்ள விடும் ஆனா இதுல என்னன்னா ஒரு பக்கமா தான் அலோவ் பண்ணும் ஆரிக்கல்ஸ் வந்து மேல கம்ப்ரஸ் ஆகிறப்போ வெண்ட்ரிகல்ஸ்க்கு இந்த வால் வழியா போகும் ஆனா வெண்ட்ரிகல்ஸ் கம்ப்ரஸ் பண்றப்போ திருப்பி ஆரிக்கல்ஸ்க்கு வராம இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த வால் இருக்கு பேக் ஃபுளோ ஆஃப் பிளட்டை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் ஓகே புரியுதா அடுத்து நைன்த் கொஸ்டின் ஹூ டிஸ்கவர்ட் ஆர்கெஸ்ட் ஃபேக்டர் ஒய் இட் இஸ் நேம்ட் சோ ஆர்கெஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் வந்து நீங்க மனப்பாடம் பண்ணணும் இது நாள் வரைக்கும் இருக்க கொஸ்டின் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் இது மனப்பாடம் பண்ணணும் லேண்ட்ஸ்டைனர் வெயினர் அப்படின்றவரு நைன்டீன் ஃபார்ட்டில கண்டுபிடிச்சாரு இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரீசஸ் மங்கி அப்படின்றது தான் இந்த ஆர்வெஸ் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதனால தான் இதுக்கு பேரு ஆர்ஹெச் ரீசஸ்ல இருக்க ஆர்ஹெச் ஸோ லேண்ட்ஸ்டைனர் வெயினர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ரீசஸ் மங்கி இந்த நாலு விஷயத்தையும் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்க மக்கப் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அடுத்த லெவன்த் கொஸ்டின் Why is sinoatrial node
அந்த ஹார்ட் மசில மேல ஆட் ஆரிகிள்ஸ கான்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்குது அதனால தான் ब्लड ஃப்ளோ வந்துட்டு வென்ட்ரிகிள்ஸ்க்கே போகுது அதனால தான் சைனாட் நோட் வந்து பேஸ் மேக்கர்னு சொல்றோம் புரியதா அடுத்து கிவ் ரீசன்ஸ் போறோம் மினரல்ஸ் கே नॉट பீ பாசிவ்லி அப்சார்ப் பை தி ரூட்ஸ் ஏ மினரல்ஸ் வந்து பாசிவா அப்சார்ப் பண்ண முடியாதுன்றதுக்கு ரெண்டு ரீசன் இருக்கு ஒன்னு ரூட்ல இருக்க மினரல்ஸ் அதிகமா இருக்கு சாயில் இருக்க மினரல்ஸ் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா கம்மி கான்சன்ட்ரேஷன்ல இருந்து லோ கான்சன் ஹை கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு மினரல்ஸ் போகாது ஏற்கனவே ரூட்ல அதிகமா இருக்குப்பா என்கிட்ட இருக்கதையும் பிடிங்கிடாதுன்ற மாதிரி சாயில் வந்து மினரல்ஸ தராது ரூட்டால அப்சார்வ் பண்ண முடியாது பேசிவா இன்னொன்னு விஷயம் சாயில் இருக்க மினரல்ஸ் எல்லாம் அயான்ஸ் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகிள்ஸா இருந்துச்சுன்னா இந்த பேசிவா தன்னால வந்து ரூட்டால அப்சார்வ் பண்ண முடியாது அது வந்து ஒரு எனர்ஜி ஒரு ஃபோர்ஸ் மூலியமா தான் அப்சார்வ் பண்ண முடியும் புரியுதா ஒண்ணு ரூட்ல மினரல்ஸ் அதிகமா இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா சாயில மினரல்ஸ் வந்து அயான்ஸா சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸா இருக்கணும் இப்படி இருந்தா பேசிவா அப்சார்வ் பண்ண முடியாது ரூட்டால அப்ப என்ன நடக்குதுன்னா மோஸ்ட் மினரல்ஸ் என்டர் த ரூட் பை ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன் யூசிங் அன் எனர்ஜி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி ஏடிபி ஃபார்ம்ல இருக்க ஒரு எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன்ல தான் மினரல்ஸ் உள்ள ரூட் அப்சார்வ் பண்ணுது இப்படி எனர்ஜி யூஸ் பண்றதுனால இதுக்கு பேர் என்னது ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன் ஓகேவா பேசிவ் கிடையாது அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின் காட் செல்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா கிவ் ரீசன்ஸ் இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு காட் செல்ஸ் வந்து ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னா அந்த காட் செல்ஸ்க்கு வந்து டர்ஜிடிட்டி இருக்கு டர்ஜிடிட்டினா என்ன இப்போ தண்ணி உள்ள என்டர் ஆகுது அப்படின்னா அந்த காட் செல்ஸ் வந்துட்டு வீங்கிரும் வீங்கும்னு சொல்லலாம் ஊறி போய் பெருசாயிரும் அப்ப நடுவில் வந்து இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டொமேட்டா ஓப்பன் ஆயிடும் அதே வாட்டர் லாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஃபிளாக்சிட் ஆயிடும் அதாவது துவண்டு போயிடும் இப்போ நீங்கள் தண்ணி இல்லைனா துவண்டு போகிற மாதிரி துவண்டு போகிறதுனால ஸ்டொமேட்டா க்ளோஸ் ஆயிரும் அதனால தான் ஸ்டொமேட்டாவோட ஓப்பனிங் க்ளோசிங்கையும் க டிட்டர்மைன் பண்ணுறது காட் செல்ஸ் தான் புரியுதா தேர்ட் கொஸ்டின் த மூமெண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த ஃப்ளோயம் கேன் பின் எனி டைரக்ஷன் இது ஒரு சம கொஸ்டின் இது என்னன்னா ஃப்ளோயம் என்ன பண்ணும் ஃப்ளோயம்க்கு ஒரு வேலை இருக்கு என்ன பண்ணும் ஃபுட்டை வந்துட்டு சோர்ஸ்ல இருந்து சிங்க் கொடுக்கும் சோர்ஸ்னா என்ன சிங்க்னா என்ன இட் டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபுட் ஃப்ரம் சோர்ஸ் டு சிங்க் சோர்ஸ்ன்றது லீஃப் ஏன்னா அங்கே தான் வந்து ஃபுட்டு சாப்பாடை செய்கிறாங்க அந்த செடிக்கு அங்கேருந்து சிங்குக்கு போகுது சிங்க்ன்றது என்னது ஃப்ளவரு லீஃபு பட்டு என்ன வேணாம் அந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் எது வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போ சில சமயம் லீஃபுக்கு கீழே பிளான்ட் வந்து ஃப்ரூட் இருக்கும் இல்லைனா பூ இருக்கும் அப்படியே கொண்டு போய் கொடுத்துடலாம் சில சமயம் செய்கிற இடத்துக்கு மேலே கூட ஃப்ரூட்டோ பழமோ ஐம் சாரி ஃப்ரூட்டோ ஃப்ளவரோ பட்டோ எது வேணாலும் இருக்கலாம் அப்போ டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோயம் வந்துட்டு எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அப்போர்டு மேலேயும் கொண்டு போய் சாப்பாடு கொடுக்கலாம் கீழேயும் கொண்டு போய் சாப்பாடு கொடுக்கலாம் கரெக்டா அதுதான் அது ஓகே அடுத்து ஃபோர்த்து கொஸ்டின் மினரல்ஸ் இந்த பிளான்ஸ் ஆர் நாட் லாஸ்ட் வின் த லீவ் ஃபால்ஸ் இது ரொம்ப நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸோட அதே கான்செப்ட் தான் மினரல்ஸ் வந்து ரீமொபைலைஸ் ஆயிரும் ஓல்டர் டையிங் லீஃப்ல இருந்து யங் லீஃபுக்கு மினரல்ஸ் வந்து ரீமொபைலைஸ் ஆயிரும் இப்போ நம்ம பெரியவங்க வந்து வயசாயிடுச்சுன்னா அவங்க சொத்தலாம் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற எங்க ஜென்ரேஷனுக்கு கொடுத்துருவாங்க கரெக்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க கரெக்டா அது மாதிரி இந்த லீஃப் என்ன பண்ணும் அது தெற்க சொத்து என்னது மினரல்ஸ் அந்த மினரல்ஸை யங் லீஃபுக்கு ரீமொபைலைஸ் மொபைலைஸ்னா நகர்றது இது ரீமொபைலைஸ்னா அது தெற்க தான் அனுப்புறது பொட்டாசியம் பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் நைட்ரஜன் அந்த மாதிரி மினரல்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக மொபைலைஸ் பண்ணிடலாம் இப்படி நம்ம மொபைலைஸ் ஆயி ரீமொபைலைஸ் ஆயிடுறதுனால செடி வில விழுந்தாலும் அந்த செடிக்கு மினரல்ஸ் வந்து லாஸ்ட் கிடையாது புரியுதா இப்ப அடுத்து பிப்த் கொஸ்டின் போலாம் த வால்ஸ் ஆஃப் த ரைட் வென்ட்ரிகல் ஆர் திக்கர் தேன் த ரைட் ஆரிகிள்ஸ் ஏன் இது ரொம்ப ஈஸி ஏற்கனவே அவங்க சொல்லியிருக்கேன் ஆரிகிளோட ஃபங்க்ஷன் என்னது பம்ப் பிளட் டு வென்ட்ரிகல்ஸ் ஜஸ்ட் மேல இருந்து கீழே அனுப்புறது மட்டும்தான் அதோட வேலை கரெக்டா அதனால அது வந்து தின்னா இருந்தாலே போதும் லைட்டா அப்படி அமுக்குனா கீழே போயிடும் ஆனா வென்ட்ரிகல்ஸோட வேலை என்னது பிளட்டை வந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு ரொம்ப ஹை ப்ரெஷர்ல ப்ரெஸ் பண்ணாதான் பிளட் வெசல்ஸ் வழியா அது வெளில போகும் அதனாலதான் வென்ட்ரிகல்ஸ் வந்து திக் ஆரிகிள்ஸ் வந்து தின் புரியுதா இப்ப அடுத்து சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா மெச்சூர் ஆர்பிசி
நியூக்ளியஸ் இல்லை ஒரு இடம் காலி ஆயிடுச்சுன்னு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நிறைய ஆக்சிஜனை வச்சுக்கோம் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன லாஸ் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியா மைட்டோகாண்ட்ரியா லாஸ் ஆனதுனால அங்கே என்ன ஆகும்னா இட் அலோஸ் த ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டு டிஷ்யூஸ் நேராக டிஷ்யூஸுக்கு மொத்த ஆக்சிஜனையும் கொண்டு போய் அந்த ஆர்பிசியால் கொண்டு போய் கொடுக்க முடியும் மூணாவது பாயிண்ட் என்ன லாஸ் ஆஃப் என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அது என்ன பண்ணும் அது வந்து இந்த ஆர்பிசி என்ன பண்ணும் ஃப்ளெக்சிபிள் ஆக்கிடும் ஒரு நேரோ கேப்லரி சின்ன மெலீசான கேப்லரி வெயின்ஸ் வழியாலாம் ட்ராவல் பண்ணுறப்போ ஈஸியாக நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு போய் ஆக்சிஜனை கொடுக்க முடியும் புரியுதா ஸோ மூணு பாயிண்ட் என்னென்னது நியூக்ளியஸ் கிடையாது அதனால் இன்க்ரீஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆக்சிஜன் நிறையா ஹோல்ட் பண்ணும் ரெண்டாவது லாஸ் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியா அதனால அலோஸ் டைரக்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆல் ஆக்சிஜன் டு த டிஷ்யூஸ் மூணாவது லாஸ் ஆஃப் வெண்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிக்கலாம் அதனால அதால் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்க முடியும் நேரோ கேப்லரி வழியாக அழகாக கொண்டு போய் ஆக்சிஜனை கொடுக்க முடியும் நிறைய ஆக்சிஜனை எடுத்துக்குது எல்லா ஆக்சிஜனுக்கும் டைரக்டாக டிஷ்யூல கொண்டு போய் டைரக்டாக கொடுக்குது சின்ன பாதனால் நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு அதால் போக முடியுது இதுதான் வந்துட்டு சிக்ஸ்த் கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர் புரியுதா ஓகே ஈவினிங் வந்துட்டு நான் லாங் ஆன்சர்ஸும் ஹார்ட் கொஷின்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் நான் நடத்துறது புரியுதா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கானு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாய்